So ons thema, waar we ons vir die laaste twee weke bezig is, en nog hierdie week en ook volgende week, is hierdie gedachte van, hoe gaan dit rechtig? En ek weet, en dankie vir elkeen wat nou die laaste paar weke nou die vraag vraag met meer ergens. Iemand getuig van ochend, toe dat sy in die week wat voorbij is, net moeite gedoen het, wanneer sy met mense praat, om te sê, nie van allemaal nie, want jy kan dit nie altyd nie, dan gaan die heel dag net staan en luister, nee. Maar wanneer die Heere op die oomlik in jou hart werk om vir iemand te vraag, hoe gaan dit rechtig? En dan ook net die tyd te vat om te luister wat die persoon sê. Want per tyk het het mense net nodig dat iemand hulle hierdie vraag vraag. Ek gebruik per Salmo 139, een paar verse, maar vandag wil ek net vers 12 aan al wat sê, maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie. En die nacht so licht soos dag en duisternis so goed soos licht. Ons het die song gesing, en ek besef dat, dit is makkelijk om het te sing, want ons hoef eigenlijk nie te kom midda aan, maar ons het gesing, in donker tye, as geloof en hoop getoets word. En ek denk, dit is wanneer ons dan besef, dat selfs in hierdie donker tyd, dan is, dan is hierdie duisternis, hierdie nacht wat ek en jy beleef, vir God soos die helder middag zon, daar is nie duisternis vir hom nie, hy sien het in, hy verstaan het, en hy is met het, en ek het verlede week, as jy nie was nie, die, die boodskap sal op YouTube wees, maar verlede week tydspandeer aan 3 Johannes, of skeen vers 2, wat sê, geliefde, ek bid, dat jy gezond mag wees, dat, jy in alle, dat het in alle opzichte met jou goed gaan, en soos dit met jou siel goed gaan, ek het die Engels aangehaal, wat sê, beloved, I pray, that you may prosper in all things, and be in health, just as your soul prospers, en dan ek net die direct vertaal, New King James, wat sê, geliefd is, ek bid dat jy in alles, en hierdie woord, voorspoedig sal wees, gezond sal wees, soos wat het met jou siel voorspoedig gaan. Nou, ek weet nie, op die vraag, as iemand jou vraag, hoe gaan dit, wat is jou standaard antwoord? En ek besef, want ek leef ook maar in hierdie wereld, en ek weet, baie keer, dan sal iemand vir my vraag, hoe gaan dit, en dan is my automatische antwoord, goed dank jy self, dit is moos, die antwoord wat ons gee, ons dink nie eens meer daar nie. En, en, en ek dink is baie min wat die mens die vraag vraag, dat het ook in hierdie week met my gebeur, waar ek vir iemand vraag, hoe gaan het, en die persoon sê vir my, wil jy rechtig weet? <laughs> nou, wanneer iemand vir jou dit sê, dan weet jy ook, oké, okay, jy weet, nou moet ek tyd vat, sê, oké, okay, kom ons sit net een bykie, so, want hierdie, hierdie gaan nou nie een kort antwoord, want as iemand met jou wil, hoe gaan het, hey, wil jy rechtig weet? En hy wil sy hart met jou deel. Maar ek denk die standaard antwoord is maar altyd nie goed dankie. Alhoewel dit nie altyd goed gaan nie. Die standaard antwoord is nie kan nie klaar nie. Die standaard antwoord is altyd goed. Dit hou ek van wanneer mense dit sê. Alhoewel ek dit nooit sê nie. Ja, altyd goed, want dit gaan nie altyd goed nie. Maar vol vreugde. Great. Jy weet die lewe is een lied. Uh, ek het in verlede week vir gesê, iemand het vir my is tussen die borrel en die label. En ek weet nog nie wat dit beteken nie. Maar... <laughs> Maar ek onthou ook in die week, terwijl ek oor die gedachte dink, onthou ek, en dis, dis iets wat, ek weet nie of jy ook syke oomlik het, wat iets gebeur het, praf van meer as 20 jaar terug, wat iets gebeur het, en skielik het het, het, het my manier van dink verander, my manier van verstaan verander, verander, want dit was terwijl ek, terwijl ek in een baie krisis tyd in my leven was, hoe dat iemand my eendag vraag, hoe gaan het, en die antwoord was, nee, goed dankie, gaan my jou, en die persoon letterlijk sê vir my, nee, nee, ek wil rechtig weet, hoe gaan het met jou? Sê vir my, hoe gaan het met jou aan? En, uh, en ek staan, want nou besef ek, dat ek, ek, ek kan hierdie persoon nou oorlaai, met wat op hierdie oomlik in my leven aangaan. Ek kan nou vir hom al die detail gee, en ek dink net vir rechtig vir die oomlik daar oor, en ek, en ek, en ek leer, en ek verstaan hierdie, hierdie ek, ek weet nie, ek wil het een ongelooflike waarheid, of sekerheid, of een verstaan noem, waar, waar ek op die oomlik vir hierdie persoon kan antwoord en sê, dit gaan met my goed, al gaan het met my sleg. Dit gaan met my goed, al gaan het met my sleg. En is so interessant, in die week het ek op twee geleentere, waar, waar ek in een positie is, waar ek diezelfde ervaar, nie vir my nie, maar vir iemand anders, dat hy persoon, ek weet op hierdie oomlik, gaan het nie goed met hy persoon nie. Maar hoe dat hy persoon sy antwoord aan my is, Johan, te midde van dit wat gebeur, kan ek eerlijk vir jou sê, dit gaan met my goed. Ons is oké. Okay. 
En ek weet, ek weet die situasie. Ek ken die omstandighede. En ek weet en ek besef, dat is nie net iets wat ek beleef het jare terug nie. Maar is een werkelijkheid en jy sit dan ook vandag hier. En nie binnen in jou mens wees, besef jy en verstaan jy, dat jy rechtig, rechtig in, in een uitdagende tyd is, waar jy voel, oh, maar wanneer jy eerlijk is en net denk daar oor, dan besef jy, nog steeds gaan het met my goed. Want daar is iets daarvan, wat, wanneer ons krisisse beleef, en wanneer ons krisisse beleef, dan, dan is het altyd moeilik, en is interessant, hoe dat ons altyd Godse teenwoordigheid bevraag teken, of die vraag sal vraag, waar is God, terwijl ek in die krisis tyd is, En, en wanneer ons in een krisis tyd is, dan is het, en kan jy onthou, ek het gesê wat een krisis is, ek het die definitie van een krisis gegeen, ek het sê, dit is een tyd van intense moeilijkheid, uitdagings of gevaar. En miskien het jy een moeilijkheid, uitdaging, gevaar, jy weet, miskien bevind jy jou in een van die oomlik, en, en wanneer jy net op dit focus, dan voel het vir jou, of jy letterlijk in een nachtsituasie instap. Maar wanneer jy die groot prentjie sien, dan sien jy toch nog steeds iets van Godse goedheid in jou leven. Jezus waarskie ons, in Johannes 16, ons verlede week hier die tekst vers verkeerd, ons het gesê Matthäus 16 vers 33, ek weet nie wie van julle dit raak gesien, maar is Johannes 16 33, so as jou bybel nie Matthäus 16 33 het nie, dit is so, hy is nie daar nie. Johannes 16 vers 33 sê, luister wat sê Jezus, in die wereld sal julle dit moeilik hee. Nou ek is nie seker as jy nou Ek, ek praat nie week by die vrouwebybelskool dinsdagochend, wie van julle kan die korenkorrelboksie onthou? Ek kan jy verstaan nie, want elke huis was daar een korenkorrelboksie, met andere woorde, jy het ons so oopgemaak, en dan was daar so, ek weet nie, 100 of 80 of 20, ek weet nie hoeveel kaarkies gewees, dan elke dag het jy net een getrek, maar ek kan jou beloof, hierdie tekstvers was nie daar gewees nie. Niemand het een korenkorrel gehad, wat sê, in die wereld sal jy dit moeilik heen nie jy sal dat die tweede gedeelte, want die, want die tweede gedeelte van die tekstvers sê, maar moet nie bekommer nie, ek die wereld klaar oor, want hy sal in die korenkorrel wees. Want jy sien baie keer, wanneer ons die bybel wil gebruik, dan wil ons die bybel gebruik net om goeie, positief en, en hoop te gee, en wonderlik loof die Heere, dat die bybel is goed, en die bybel gee hoop, en die bybel spreek lewe in dode situaties in, maar hierdie tekstvers is ook daar, en ek en jy moet het verstaan, in die wereld, sal jylle dit moeilik hee. Dit is deel van, van mens wees. In teendeel, Jesus gaan aan en, 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 en hy, nie, op die oomlik nie, maar op een ander plek kom Jesus en hy vertel een gelijkenis en, en dit is een gedeelte waarvoor ek baie lief is die, die hele bergpreek van Jesus, Matthäus 5, 6 en 7, waar Jesus kom en hy sluit hierdie ongelooflike preek oor hoe ons as gelovig is moet leef en hoe ons die leven moet hanteer en moeilikere moet hanteer. En dan kom hy in Matthäus 7 vers 24, hy sluit hierdie gedeelte af, hy vertel hierdie story en hy sê hierdie in Matthäus 7 vers 24, hy sê, ek het julle nou baie dinge oor God geleer, hy sê, as julle my woord ter harte neem, en te doen, hy sê dan tree julle recht op, en hoor wat sê dan, hy sê, dan sal julle levens op een stevige fundament gebouw wees. As ons doen wat die bybel vir ons sê, en luister wat gebeur dan in vers 25, sê die woorde, wanneer, sê Jesus, hy sê, wanneer die reens en die storms oor julle losbreek, wanneer Ek dink, jy sê paar ons wat nou sit en dink, ek het nie gekom vir hierdie nie. Ek dink, jy sê iemand nou dink nie, en ek het gekom, ek wil bykie gemotiveer word. Jy weet, nou sê ek hier op een pad wat jy nie van hou nie. Maar ongelukkig is dit wat die Heere wil hee met vandag hoor. Want die is Jesus aan die woord, dit is nie eers iemand aan, Jesus self, dit is letterlijk aangehaal, Jesus woord, hy sê, wanneer die reens en die storms oor julle losbreek, Hy sê, sal jylle levens, dit is so belangrik om hierdie te verstaan, sal, jy, sal jylle levens huis nooit in mekaar stort nie. Want jylle levens is gebouw op die rots wat nooit kan pad gee nie. Dat is nou gesing het. Dit is wat ons sing, dit is wat ons sê, dit is wat ons, maar, maar, maar om te bewys dat hy fundament stevig is, moet jy gebouw wees op die rots, want dan sal hy staan. Wanneer die reens en die storms oor jylle losbreek. Vers 26 sê aan die ander kant, wat is die ander kant van die saak? As jylle my woord hoor en dit nie doen nie, is jylle rechtig dom, is nou die boodskap bybel, hy sê dit nou in goeie Afrikaans, rechtig dom, nie ek nie, bybel sê dit, dan sal jylle levens op die sand gebouw wees. Hy sê dan, weer eens, wanneer die reens en die storms oor jylle losbreek, sal jylle levens uiteindelik in mekaar stort. Het is nogal interessant om daar oor te dink, want 
Ek ek wil nie, want maar maar baie keer luister ek in die week ook op 'n plek waar ek bietjie iemand stuur my 'n link na een of ander YouTube video toe en nou kyk ek dit. En ek sien hoe dit en ek dink dis baie keer makliker om dit vir mense te 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 preek. Dis makliker om hierdie boodskap te bring van as jy die Here dien sal dit met jou goed gaan. As jy die Here dien sal jy in elke behoefte van jou ryklik voorsien. As jy die Here dien sal hy die kwaad van jou afweg hou en daar is iets waarheid aan dit. Want nou, dis nie onwaar nie. Ons bid vir beskerming. Ons bid dat die Here ons veilig moet hou en alles dit. Maar op die einde van die dag is daar 'n waarheid daarvan wat Jesus praat en sê: "Wanneer die reens en die storm oor jou los spreek." Want almal van ons wat in hierdie wêreld is, wat as jy 'n mens is, en jy leef op hierdie aarde, dan is deel van menswees ook uitdagings wat kom. Deel van menswees is reens en storms wat oor ons los spreek. En ten heel maandag sê iemand vir my, sê Johan, dis nie die eerste ding wat verkeerd loop nie. Dis nou een reigoed is, dis nou al verweke wat, wat hierdie, jy weet die een ding na, dis ons hoe dit betek keer vir ons voel. Dit hou net nie op nie. Ek besef in die week, dat ons, ons, as ek praat van ons, praat ek van gelovig is. Ek praat van Christen, ek praat van mense wat Godse woord glo, Godse woord ter harte neem. En ons het inlichting wat die ongeloofig is nie het nie. Ons het, ons het moest iets, want, want deel van, van Christen wees beteken ons bid, ons vraag. Selfs wanneer jy in een krisis tyd is en jy beleef angst en jy beleef, jy, jy, jy weet, jy beleef hierdie ding kan nie goed eindig nie, dan in die oomblik, dan kan jy nog steeds bid en sê, asjeblief jyre, gee my, maak my net rustig, jyre, ek weet, jy bly en beheer, jy het in die oomblik, wat, die, wat hierdie, letterlik, wanneer hierdie reen en storm oor jou los spreek, weet jy iets wat die ongeloofig nie weet nie, jy kan bid en sê, jyre, help, jylle geweet, dat daar is een hulplijn vir atheiste, hoe veel jylle weet, is een nommer wat jy bel, en niemand antwoord. <laughs> ek denk, is goed. <laughs> jy bid, ach, jy bel, en niemand antwoord. Maar ek en jy, ons het een lijn, ons het een oop kanaal, ons het een God in die hemel, ons is bezig om dier die breers te werk, by die vrouwe bybelschool, en, en deel van dit is, wanneer, wanneer, wat al dier die breers kom is, hoe dat ons nou een vrije toegang tot God het hoe dat ons in Godse teenwoordigheid kan instap, hoe dat ons op enige oomlik van die dag of nacht net kan uitroep en sê, Heere, sien my raak. En daar is iets wat gebeur, en jy weet, daar is, is wanneer die storm toeslaan, dan val die ongelovige plaats, sy leven stort in mekaar, hy het vrees en angst, en, 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 en sy geloof, hy het nie geloof nie, so, wat staan hy op, waar nou hy vast, maar ek en jy, te midde van die selfde storm, het ons moest een geloof en een God wat kan, wat wil, en wat ons glo, ons ook hierdoor sal, sal help, en, en my vraag is, wat maak die verskil tussen julle? En ek besef dit ook weer eens, dat, en, en, en ek wens dit was anders te gewees, maar, maar die reens kom en die storms kom, ons kan dit nie keer nie, is deel van ons mens wees, maar daar is een manier hoe ek en jy dit hanteer, wat anders is, as wat die wereld is. Sê het verlede week, drie handen, die vir ons hierdie fotoekie gemaakt, Want jy sien, dis hoe dit gebeur, jy staan, jy, jy staan en dan moet jy, dan moet jy al hierdie stress, jy moet al hierdie twyfel, jy moet al hierdie vrees, die bekommernis, die probleme, die terugslaan, dit voel asof jy daar staan en jy moet al hierdie goed, moet jy nou manage, op een manier kom en dit voel of het jou oorweldig en baie keer oorweldig dit, dit ons ook. Maar as wanneer in daai situasie is, wat jy kan uitroep en sê, jyre help my. En wat jy besef, Matthies 5 vers 3, wat sê, geseend is hulle wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want wanneer jy daar staan, dan besef jy, nou het jy God nodig in jou leven, jy het nodig dat hy jou hiermee, hiermee moet help. En ek, en, 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 ek wil eindelijk, ek, ek wil oogend, terwijl ek hierdie deur lees, toe besef ek, ek gaan nie hierdie gebruik, ek wil dit nie gebruik nie, ek moet dit nie gebruik nie, en ek haard het om dit te doen, maar, maar hier is iets wat ek en jy moet weet, hulle weet rechtig nie wat ons weet nie. Hulle weet rechtig nie wat ons weet nie. Want ons weet, moest daar is een God in die hemel wat sê, ek is met jou, ek help jou. Johannes 14 vers 1 sê Jesus, moet nie ontsteld wees nie, hou net aan om op God te vertrouw, hou ook op om op my te vertrouw. Jesus is een uitnodig in Johannes 14. Moet net nie ophou vertrouw nie, sê hy. Sê, het gaan so makkelijk vir ons wees, betek hier om moeg en moedeloos te wees. Het is so makkelijk om op te gee. Het is so makkelijk om te dink is voorbij. Het is so makkelijk om desperaat te raak. En Jesus sê, moet net nie ophou om te vertrouw nie. Want ek is daar vele. Ek lees die, die volgende 
in, in handelinge, ek gaan ek het nou sommer een klomp tekstverse vanochtend wat ek vir jou wil bring, want ek wil jy moet verstaan, dat dit wat ons beleef op hierdie oomlik, is nie niet nie, is nie anders nie, is nie, dit, dit is nie uniek nie, want dier die eeuwe kom mense dier het, en, en vooral aan handelinge 8, lees, lees ek hier, hy sê Saulus het hierdie moord goed gekeer, en, en dan sê die Bijbel hierdie woord, hy sê daar die dag, het daar een hewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin, en, en, en al die geloofiges, behalwe die apostels, is uit mekaar gejaag, en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. In vers 2 sê, God vrees in die mense, het Stefanus begraaf, wat daar soek baie oor omgeroem, maar vers, lees wat sê vers 3, sê, Saulus het die kerk probeer uitroei, hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouwens laat uitsleep, hy het hulle in die tronk laat sit, en vers 4 sê, die geloofiges wat uit mekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Ek wil net vir ons met een paar oomlikke dink aan wat hier gebeur. Ek weet nie wie van julle het in hierdie week gelees van Harik en Milton, hoe dat de stage 1 na stage 5 toe gaan het in die dagse tyd, hulle sê nog nooit so waar, net verskrikkelijk, as ek reg is, is daar omtrent 11 mense dood, op die einde van die dag, maar ek sien foto's en video's, van hoe dat die mense, wat nou hierdie, hierdie or, Harik en Orkaan is op pad na hulle toe, en hierdie mense, daar is nie eers, so hulle probeer wegkom, hulle klim in elkaar en hulle rui, En ek weet, ons is in Zuid-Afrika, en ek weet, Zuid-Afrika is nie ideaal nie. Maar ek weet ook, ons ken nie dit nie. En ek probeer my in die week in, en teen, en ek denk in die oorlog in die Midden-Oosten, en ek, ek denk aan al, al die goed, en, en ek weet nie of jy dit doen beteken nie, maar om jouself net in een situasie te, te, te plaas, soos wat die Bijbel hier sê, sê, die gelovig is, is uit mekaar gejaag. Hoe dat jy, weet jy al daar oor gedink, wanneer ons nou, hoor, en ek was vertrouw die heren gebeur nie, maar probeer jezelf net in een situasie indink, waar jy op een plek kom, waar jy moet besluit, wat laai jy in en wat los jy. Jy, jy moet nou in jou huis in haar klop, en vat wat jy kan, so dat jy in jou kaar kan klim en kan rui. Wat vat jy, wat los jy? Met ander woorde, as jy nou in hierdie orkaan, hy is op pad, so die mens is op pad, die, die snelwee is, is is geblokkeerd, hulle kan nie deurkom, en daar is nie pet, en daar is nie, en die, en die mense het gevat wat hulle kan, en kaar gelaai, en nou probeer hulle wegkom, een hewige storm, sê die Bijbel, het oor hierdie geloofiges losgebaars, hulle vlug vir hulle levens, as hulle gevang word, word hulle in die tronk gesit, die gebeur wat het voor afgegaan het, die van julle wat nie weet nie, Stefanus, wat letterlijk met klippe doodgegooi is, oor het hy geloo in Jesus Christus, dis wat hulle van af weg hard loop, Ek weet nie of ons die paniek, die angst, die krisis van die situasie mooi, ver, mooi verstaan nie. Nou vlug hulle vir hulle levens, en ek wil sê, ek dink nie ons die idee nie. En terwijl hulle al hierdie gelovig is, het zwaar gekry. Hulle het die krisis beleef, intense moeilijkheid, intense uitdaging, en intense gevaar beleef. En nou vlug hulle vir hulle levens, en dan kom die Bijbel, hier in vers 4, en hy maak hier die op, opmerking, hy sê nie gelovig is, wat uit mekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Betekend, denk ek, moet ons piekie die preenkies in ons kop activeer, en ons moet hier die preenkies sien van wat hier, hier gebeur het. En ek wonder, En, en, en as ons kon, en, en ons het die geleentheid, dan, dan wonder ek, as ons vir hierdie gelovig is vraag, as ons hulle nou eendag ontmoet, en so, as ons nou in die hemel kom, en hulle is daar, en ek, en ek staan bykie by hulle stil, en ek vraag vir hulle, wat het julle beleef? Julle, julle besef natuurlijk, die mense van die Bijbel is recht, is reel, ek sien in die week iemand sê, hy sê, jy moet die Bijbel lees, want eendag gaan jy in die hemel kom, en dan gaan Petrus daar staan, en sê, kom ek stel jou voor aan Obatja, <laughs> dan gaan Obatja vir jou sê, dit is so lekker om jou te ontmoet, het jy my boek gelees? En as jy daar staan, en sê, het, het jy boek? Dan gaan jy baie dom klink, of Sefania, of Habakuk, jy weet, het jy my boek gelees? Ek nie, nie weet jy te boek nie, weet, waar kom jy nou vandaan? Maar as ons nou kan, so vergeet nou van dit, as ek nou kan, en jy kan dit recht kreeg met hierdie gelovigs te praat, en, en jy, jy vraag vir hulle, hoe het dit met julle gegaan, terwijl julle vlug vir julle levens? En hulle sê vir jou, nee, goed dankie, 
Jy sien nie, man, ek wil rechtig weet, hoe het dit met julle, jy weet, hoe het dit met julle gegaan? En hulle antwoord jy op hierdie manier, sê, weet jy, terwijl ons vrug vir ons levens, het ons met mense gepraat, oor een God wat vir hulle lief is, oor een God wat vir hulle omgee, oor een God wat met hulle is, oor een God wat hulle nie in die steek laat nie. Het jy dit geniet? Nee. Hoekom nie? Ons was angstig, ons was bang, ons het gevlug vir ons, ons levens, ons moes hardloop vir ons levens, en, 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 en hoe het jy dit, hoe het dit gegaan? Jy weet hoe dit vir jy uitgewerk? Sê, weet jy wat, op die einde van die dag, is Godse woord verkondig oor al waar ons gekom het. Elke geleendheid dat ons gehad het, het ons oor Jesus gepraat. Ek weet nie of jy die prentjie sê nie. So moes ons besittingsloos. Ons het, ek kan jy jou vir het begin indink, ons het nie kost gehad nie, ons het nie kleren gehad nie, ons het nie slaapplek gehad nie, maar weet jy wat, al die mense wat hulle huise oopgemaak het, het iets gehoor van Gods liefde vir die mens. Ek lees van Paulus, Paulus skryf in 2 Korintus 11, 24, ek lees net hierdie, hy sê 5 maal, het ek, het ek, het ek 39 houwe gekry, hy sê 3 maal het ek lijfstraf gekry, ons weet nie eens hoe dit was nie, Hy sê, eenmaal is ek met klippe gegooi, het letterlijk vir Paulus gestenig en gedink hy is dood, hy is toe nie dood nie. Hy sê, ek het skibreek gelei, ek het dag en dag in die oopsee doorgebring. Vers 26 sê, ek was op reis, ek was in gevaar, daar is gevare van riviere, gevare rovers, gevaar van my volksgenote, gevare van heidene, gevaar in die stad, gevaar in die veld, gevaar op die see en ook gevaar van vals broers. En dan sê, dis nog niks, Daar was harde werk en swaar kry. Dikwils nachte sonder slaap, dikwils honger en doors en dikwils sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die kouwe. Hier is Paulus. Hy sê, wil jy iets weet van my lewe? Kom, ek vertel jou. Hy sê, dit was nie makkelijk, dit was in teendeel. Dit is nacht, niemand van ons het die helfte van die goed beleef, die kwart van het beleef, niks van het beleef nie. Sê, is nacht, is letterlijk wat Psalm 139 van ons sê, maar vir jy selfs duisternis, nie donker nie, en die nacht so licht, soos, 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 soos die dag, en duisternis so goed soos licht, want jy sien, hierdie selle Paulus skryf, een tekstvers waarvan ek en jy, waarvoor ons baie lief is, en een tekstvers wat ons graag aanhaal, en een tekstvers wat ons uit die koringkorrel sal trek, want Romeine 8 vers 38 kom Paulus, en hy skryf, daarom is ek heel te mal seker, dat niks wat met ons gebeur, ons ooit van Godse liefde kan skyn, is nie amazing nie, Dis die ou wat nou net vertel het van, van, van swaar kry, harde werk, honger, doors, sonder kost, sonder skuiling, sonder bedekking, al hierdie goed, hy sê, maar ek is van een ding oortuig, dat niks, niks, niks kan ons sky van Godse liefde nie. Sê, al hierdie goed wat gebeur, beteken God is met jou, nie eens die dood, of enig iets in die leven nie, hy sê nie slechte engel, hy praat van die bose, hy sê nie eens slechte engel, kan iets van ons doen nie, hy sê selfs die hoogste berg, of die diepste see hier op aarde, kan my, het lyk of hy Psalm 139 gelees het, is dit nie so nie, nie die hoogste berg, of die diepste see, vat my van God al weg nie, letterlik niks skryf hy, in hierdie skepping, kan ons ooit van Godse liefde sky nie, hy het vir ons kom wees, hoe lief hy ons het, toe ons hier Jesus Christus, in ons plek doodgegaan het. Nou wil ek hier met die twee te mekaar afspeel. Hier is een man wat sê, hoe zwaar het hy gekry. Die slechtste goed wat met die mens. En jy begin dink, ek het al vlieks is hier na oor, boeken gelees oor het, maar wat het voel om skibrek te lei en in die see rond te fluit. Ek sê, ek is deerde, drie keer. Ek sê, ek is geslaan, ek is gooi met klippe, sê, ek het honger gehad, ek het al hierdie goed, dus hy sê, maar, hier is iets wat ek wil even verstaan, niks van hierdie goed wat gebeur, het ons van God sê, hy sê eindelijk vir ons by implikatie, hy sê, al hierdie goed wat met my gebeur het, was God intens betrokken by my gewees, en geen oomlik het in my geloos, en daar is iets, wat ons as christene behoort te verstaan, ek hoop jy verstaan dit, en dis wat Philippense 4 vers 6 vir ons sê, hy sê, moet oor niks bekommerd wees nie, Engels sê, do not be anxious about anything, toe niks bekommerd, maar Jesus, hy sê, gaan aan, hy sê, hy sê, bid oor alles, nie waar jy in jou leven is, ek weet nie wat sy uitdagings, jy in die gezicht staan, miskien voel dit vir jou soos nacht, letterlijk nacht, in jou leven, dan sê hy vir jou antwoord, hy sê, moet nie bekommer, en ek weet, ek spot daar oor, ek maak grapies oor, en sê, die ene ding wat werk is, as jy vir iemand sê, moet nie worry nie, dan hou jy onmiddellik op worry, nee, 
Sê vir jou vrou sê, moet nou nie waar heen, dan is het klaar, dan einde van die gesprek, jy weet, sy is vrede, als is recht. Ons weet het werk nie so nie. Maar het is nie waar het stop nie, ek wil nie net, jy moet nie bekommer nie. Die Bijbel sê, hou net op bekommer, want wanneer jy bekommer, when you're in fear mode, luister gau, when you're in fear mode, you cannot be in faith mode. Jy sien wanneer jy toe dat die vrees jou lam le, want dis wat vrees doen, vrees le jou lam. Vrees, vrees neem al die kracht en energie uit jou leven uit en dan staan jy daar en skielik voel het, daar is nie hoop nie, die son gaan nooit weer sky nie, die licht wat ek sien is die trein wat aankom, is die einde. Die bybel sê, hou op bekommer, hy sê, maar hier is iets wat jy kan doen, bid oor alles. Hy sê, vat hierdie goed, hy sê, vraag alles wat jy nodig het van God. Hy sê, en dan dank jy om vir alles wat hy vir jou doen. Hy sê, hy sê, kyk net so bykie weg, en vat het en geer het vir die Heere, praat met hom daar oor, en sê bykie dankie vir al die ander goeie dinge in jou leven. Want wanneer jy op die einde van die dag kom, dan kom jy achter, dit is toe nie so erg, en dan kom vers 7, hier is een amazing, amazing tekst, Philippense 4 vers 7, hy sê, en Godse vrede, hier is, hier is iets wat, as jy het nog nie beleef het nie, dan hoop ek jy was te binnenkort beleef het, en hy sê, Godse vrede, want jy sê, Godse vrede, hy sê, wat meer is as wat die mens denk, die ouwe vertaling, hy sê, en die vrede van God, wat verstand te boven gaan, hy sê, die vrede van God, wat meer is as wat die mens denk, sal oor jylle harte en gedagtes wacht hou, omdat jylle aan Christus Jesus verbonde is, dan kom jy op een plek, waar iemand vir jou vrou Johan gaan het, en jou antwoord is, dit gaan met my goed, al gaan het met my sleg. Want te midde van hierdie massive, massive uitdaging, te midde van hierdie krisis, hierdie, hierdie, hierdie massieve krisis, uitdaging in jou leven, kom jy en jy beleef iets van Godse vrede, wat sê ook hierdier, gaan hy my dra, hierdier gaan hy met my wees. Hoe is dit moendlik, om hierdie reens, wanneer hierdie reens en storms, wanneer het, wanneer het losbreek, hoe is dit moendlik om vrede te ervaar? net wanneer God met jou is. Wanneer jy verstaan, nou sien jy nie alleen nie, en ek wens, en, en, en ek wens dit rechtig, ek, ek weet nie of jylle altyd weet nie, maar as jy een leier van een gemeente is, dan bid jy vir jou gemeente, ek bid vir jylle. Ek, en ek, ek wonder, ek het eendag gesê, ons leen nie die nacht wakker, pastoor, leen nie die nacht wakker, en wonder wat kan hy doen om die mense kwaad te maak nie, jylle, jylle weet het, nee. Ek, ek leen nou nie gister aand en denk, wat kan ek nou vandag sê wat mense kwaad maak nie? Ek, in teendeel. Jy speel per ty keer, dan denk ek, ek wil nie, dan denk ek, laat ek het liever nie sê nie, want iemand gaan kwaad word, kom ek los dit. Jylle versam, want ek wil nie iemand kwaad maak nie, maar ek bid vir julle, en, en ek hoop jy weet, ek bid vir oor aase familie, en wanneer ek vir oor aase familie bid, dan bid ek letterlijk, dat het met julle, dat julle gezond sal wees, en ek bid dat het in alle opzichten met julle sal goed gaan soos wat dit met julle siele goed gaan, ek bid eindelijk die Engels, ek hou meer van die Engels, ek, ek bid hierdie, beloved, that you may prosper in all things, even as your soul prospers, that you be in good health, and that, that you will prosper in all things, even as your soul prospers, dit is my gebed vir julle, ek bid, en sê julle, asjeblief, wees met julle, maar hier is die ding wat ek wens, ek kon vandag vir julle gesê het, Ek wens rechtig, ek wens, ek kon vandag met gesag hier voor jou staan, en vir jou sê, ek verklaar dit oor julle, ek, I decree and declare, dit is like by die manier om het te sê, I decree and declare vandag, dat jy geen krisis ooit weer in jou leven gaan heen. Ek wens ek kon het sê. Maar ek denk as ek het doen, sou ek jok. Dit sou een leen gewees het. Dit sou jou dalk opgewonde gemaakt het, vir een dag of twee, Dit sê jou daar baie positief, en sê jy, yes, awesome, nou is het afdraan een huis toe, ek weet nie waar jou huis is, wanneer het kom nie, maar nou is het net afdraan, nou, totdat die Heere kom, gaan het net greid wees, ek wens ek kon het vir jou gesê het, ek kan het vir jou vandag met gesag sê nie, want Jesus, die Seen van God, kom in Johannes 16, 33, sê, in die wereld gaan jy dit moeilik he, as Jesus dit sê, kan ek nie kom, en vir jou iets spreek, wat die Bijbel nie vir my sê nie, maar hier is iets wat ek vir jou kan sê, Hier is iets wat ek vir jou kan sê, en dis in Matthäus 28 vers 18, net amazing, amazing tekst, in Godse woord, hy sê, onthou, en onthou, ek is by julle, al die dag van die lewe, tot aan die volleinding, van die wereld, ek is met julle, al die dag, ek kan dit vir jou sê, 
jy gaan al in hierdie week in, moeilikheid, jy, jy, jy sien die moeilikheid, my, my pa het op staan vir my gesê, ek soek nie moeilikheid, nie moeilikheid soek my, sad as jou pa het vir jou sê, maar het goeie reere gehad om het te sê, ek soek nie die moeilikheid soek, miskien voel jy so, jy voel jy as ek, 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 ek denk as Celine Dion wat gesê, sy, sy, sy sê dat, dat de crisis kom, a crisis comes when you're only trying to live a normal life, krisis kom, wanneer ek net, ek probeer dit leef, om een krisis, en hier is wat ek vir jou kan sê, in die moeilikheid, is hier de tekstvers wat vir jou sê, Jesus is by jou, in die moeilikheid, jy, jy in, in die gevaar, in die, die, die gevaar, is daar een belofte in die bybel wat sê, Christus is by jou, te midde van nood, van uitdaging, is hier de belofte wat vir jou sê, Christus sal by jou wees, in krisis, miskien ervaar jy op hierdie stadium, hierdie intense, intense uitdaging, en hier is wat ek vir jou kan sê, Jesus is met jou, die is die belofte, Matthies 8, vers 20 sê, ek is met julle, ek gaan julle nie in die steek laas nie, miskien is jy, is jy op hierdie oomlik in een slechte verhouding, miskien is al verhouding wat, dan kan ek vir jou sê, Jesus is met jou, Misschien bevind jezelf op hierdie oomlik in een financiële krisis, een rees, een uitdaging. Jy weet nie, jy kou jou naals af. Jy, iemand sê vir my, ek, ek bid sy knieën dier en ek, ek het begrip daarvoor, want, want, want ek onthoud dat iemand enig van sê, het voel of sy gebede nie by God uitkom nie. Ek sê, hoe gaan het met jou? Ek sê, het gaan baie goed met hom. Ek sê, dit is met vir jou so voel, want jy het nie ergens in jou hart om te bid nie. Van die volgende persoon wat in een krisis is, bid sy knieën dier. Hy roep tot God, en hy roep, en sê, Heere, sien my raak, help my, geef my uitkomst, en nie is my belofte, as jy in een financiële krisis is, ek, ek wil hy, moet dit verstaan, die Bijbel sê, Matthies 28 vers 20, ek is by jylle, al die dag, tot aan die volleinding van die wereld, ek smet jou, ek gaan jou nie los nie, ek weet nie wat jou krisis is nie, miskien kan ek nie eens vandag daaran dink nie, wat jy gaan op hierdie oomlik, of jylle gaan op hierdie oomlik, of man en vrou, of bezigheid, of een familie deurgaan, patie keer is dit net so, dit is asof die hele familie zwaar kry, weet, allemaal in die familie is op een of ander manier geraak dier wat in die wereld aangaan, en hier is wat ek vir jou kan sê, dit kan ek vir jou met gezag sê, I can decree and declare this, ek kan dit oor jou verklaar, dat jy moet nie bekommer nie, want die bybel beloof my, God, dier Jesus Christus en die Heilige Geest, met jou is al die dag van jou leven, tot aan die volleinding van hierdie wereld. Ek wil vraag om jou oor te sluit. En ek het die laaste paar weke in my, wat kom ek sê dit weer, as jy vandag hier sit, en jy kan eerlijk sê, dit gaan met my baie goed. En die uitdaging het nie krisis nie, en dan is ek saam met jou baie, baie dankbaar. Of voor rechtig, loof die Heere, ek weet, dank die Heere, daar is sikke tye in ons levens, wat het met ons goed gaan maar dan wil ek vir jou sê, dat, dat as jy so wou, net voor jou, achter jou, bank voor jou, verrui voor jou, twee rijen, sit daar iemand wat op hierdie oomlik, een massieve krisis in sy leven beleef. Dan wil ek jou vraag om vir hy persoon te bid, maar is het in die begin gesê, is mense, ons het hulle name genoem, is een paar van die mense, nie is allemaal, daar is baie mense, wat op hierdie oomlik, intense, intense gebed nodig het. En miskien ken jy hulle, ek het hierdie week gesien, hoe dat een klomp, klomp mense saam bid, vir een persoon wat in die hospitaal he een klomp mense, recht oor die land, hoe dat hulle, letterlijk, hulle kom by mekaar op een groep, en ons spreek lewe, en ons bid vir een persoon, wat op hierdie oomlik ons gebede baie nodig het, en dis wat ek en jy kan doen, as ek vandag hier staan, of jy sit hier vandag, en jy sê, jyre, dankie, is my baie goed, ek beleef nie, ek beleef nie, krisis, ek is, jyre, jy is so goed vir my, dankie vir dit, dan beteken dit, jy moet bid vir die persoon voor of achter jou, jy was er in hierdie week, moet jou telefoon net een bykie optel en sê, jyre, ek besef, daar is een persoon wat vandag nodig het, dat ek met hom praat, en net vir hom vrou, gaan het rechtig met jou. Sê, man, ek het nie raad nie, ek het nie antwoord nie, maar hier is iets wat ek wil hee, jy moet weet, ek wil hee, jy moet weet, ek bid vir jou. Ek sê, ons, ek praat nie net van, van ochend nie, ek hoop jy, jy beleef wat ek vir jou sê. Betek hier is die minste wat ons kan doen, is net om een oproep na iemand toe te maak. Die minste wat jy kan doen, is daar kom jou kaart te rui, en na hospitaal toe te rui, en net by die persoon vir vijf minute te staan, en sê, ek bid saam jou. Net saam jou bid, ek weet nie eens wat om te bid, nie lees een gebed van een papier af, as jy dit so so wil doen, dis ok. Net te sê, of net sy hand vast, ek weet nie eens of jy hoef te bid nie, die heren ken ons jou hart. As jy vandag hier sit, en jy het een krisis, 
Jesus, ouwens, ek wil hee, jy moet iets beleef vandag. Ek kan nie waarborg, dat jy nie Christus gaan heen nie. Maar wat ek vir jou kan waarborg vandag, is Jesus' woorde, wat op talle plekke in die Nieuwe Testament bevestig word, is, dat jy hoef nie te bekommer nie, want ek is by jou. Ek staan saam jou. En hier is waar ek kom, en jou die kracht gee om ook hier dier te kom. En ek wil afsluit met Philippens 4 vers 6 weer, net terwijl jy oog gesluit is, ek spreek hierdie oor jou, uit my hart uit, want die woord van die Heer wat sê, moet oor niks bekommer wees nie. Do not be anxious about anything. Ek het julle verlede week sê, so twee weke terug, hoe dit hierdie op die oomlik, toe laans hierdie tekstvers van ons lees, tydens die opening donderdagochtend, hoe dit in my hart inspreek, en ek kan sê, Heere, dankie, dat ek nie hoef bekommer te wees nie. Ek kan bid die oor, en dis wat ek gedoen het, bid daar oor. Ek kan vraag, en Heere, jy sal gee wat nodig is, en ek kan dankie sê, dat jy vir ons ook een wonderwerk doen. Dankie Heere, dat jy vir ons goed is. Maar jy is ening wat ek ook oor jy wil spreek, met my, met my hele wees, wil ek dit bid vir jou, en dis Philippense 4 vers 7 wat sê, en die vrede van God, wat verstand te boven gaan, wat jy ook te midde van hierdie krisis tyd, mense gaan na jou kyk en sê, wat is fout met jou? Jy is volgende stel om in sak en as te wees, letterlijk, en jy besleef iets van die vrede van die Heere, die vrede te midde van hierdie krisis, wat jou gedagd is en jou hart bewaar, wat maak dat jy nie in angst, en moedeloosheid, en opgeef val nie. Sê ek glo, God kan, en weet hy kan. Vader, ek bid, welk jy met hierdie woord hoor, Jy in my leven het ek gehoor en geleer en, en, en dit beleef, intens beleef hoe waar hierdie is. Jy is met ons. Selfs wanneer ek die woorde gebruik en sal sê, ek voel dier God verlaat, is dit alleen, want jy is nog steeds met my. En jy vir elke man en vrou wat vandag hier sit, van die jongste hier tot die oudste wat hier sit en sê, jy sien my raak, dankie dat jy raak sien. En al kan ons nie vandag die krisis en net wegbid nie, heren. Jy kan boe natuurlijk ingryp en, 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 en goeie nie, slechte nie, goeie nie smaak. En een terugslag gebruik tot eer van God. Heren, wat ons vandag kan sê is dat jy is met elkeene wat vandag uitroep en sê, heren, sien my ook raak. Heren, as ek na myself kyk in die spiel en ek vraag myself, hoe gaan dit rechtig? Bid ek, heren, dat elkeen vandag iwers in sy harte vermoor sal kry dat hulle ook iets beleef van wat ek beleef het oor die lang tyd, dat het gaan met my goed, al gaan het met my sleg. Ek bid het vir elkeen wat het hoor, en heren, dan wil ek afsluit, en uit my hart uit, heren, wil ek, ek wil bid vir elkeen van ons oase familie, allemaal wat hoor, heren, ek bid, dat hulle gezond sal wees. Ek bid, dat hulle voorspoedig sal wees. En heren, ek bid, dat het in elke opzicht van hulle lewe, met hulle sal goed gaan, soos wat het ook met hulle siel goed gaan. Bid het en spreek dit oor hulle in die saamstem, sê Amen. Amen.